Thank you for calling Trendy with I. How can I help you today? Sure, ma'am. I can definitely help you with that. to trending with us. Okay guys, so kita nyo naman sa unang scenario natin, alam nyo na siguro may idea na kayo tungkol saan ang video na ito. Tayo ngayon ay nagtatrabaho sa ating mga tahanan. Natawag natin new normal. So, ang mga anak natin, mga kapatid natin, ibigyan natin ay bahay na cooling at saka lahat tayo ay nag-work from home na. Ano ba ang kalaban natin? Lalo na kapag may dumadating na sakuna katulad ng bagyo. At alam nyo naman na ang Pilipinas natin ay isa sa bansa na parang sa loob ng isang buwan ay mayroong tatlong bagyo na pumapasok. Hindi natin may iwasan yan. So, ano ang solusyon dyan? So, merong solusyon si Trending with I na isi-share para sa inyo. If you are interested, please continue watching. O, yan. Ito ang nabili namin sa Lazada. Nasa palagay ko ay magiging solusyon kapag nawalan ng kuryente kasi magbibigay ito ng power source sa ating router at kung meron tayong tamang cable pwede rin nating bigyan ng power source ang ating mga laptop ayan, ina-unbox na siya good job si seller Oops, meron pang kasamang bag. Good job si seller kasi nakababble wrap siya. Tapos, nakaplastic pa siya after ng bubble wrap. Kaso mo, meron bangas ng konti. Ano kaya nangyari doon? Okay. So, wawasakin na natin yung plastic. Ayan. Tinanggal na yung plastic. So, ayan. 57,000 mAh siya. Okay. O yan, nagmamadali na ako. Kasi baka mainip na kayo. Hindi maintindi ng asawa ko kung paano bubuksan. Hindi niya makita yung bukas anong kahon. Kaya wala na siyang ginawa. Kung hindi, kupitin at wasakin. Ayun na, wasak na yung kahon. Ayan na! Tcharan! Okay, ayan na yung power bank. Fresh from the box. At sa loob, nung box, naka-plastic pa na yung si power bank. Color black yung power bank. Medyo mabigat siya. Disclaimer lang guys, hindi ako expert. Share ko lamang sa inyo ay ang feeling ko ay makakatulong sa akin. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka rin makatulong sa inyo na yung mga router ay i-actually i-connect sa isang power bank para magkaroon tayo ng power source for cases na mayroong walang kuryente. Kasi guys, na-experience ko to talagang dalang, 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 dala ako. Seven, umaga nag-celebrate kami ng birthday ni Kuya, wala ng kuryente. So, umaasa ako hanggang sa, uh, meron kasi akong WebEx meeting ng mga 8pm. Umaasa ako na baka 8pm magkaroon na ng kuryente. Pero hindi nagkaroon ng kuryente. Hindi kaya ng data WebEx. So, hirap na hirap ako. Nakapasok ako, actually. Luckily, nakapasok ako. Pero, wala akong napanood. Wala akong napakinggan. Nagkaroon, na, nagkaroon lang ako na access siguro ng mga later part na biglang lumakas yung signal ng mga mga around 10. 10 p.m. yata yung magte-10 p.m. na. Parang, Uh, 30 minutes na lang bago matapos yung meeting. So, dahil doon, sabi ko, naku, ang hirap pala nito pagka ganitong brownout. 
what if kung katulad nung scenario kanina nagtatrabaho ka tapos bigla nag brown out wala ka nang magawa eto ngayon ipapakita ko sa inyo binili namin sa Lazada okay guys so just to give you an update kasi nire-review ko talaga tong power bank na to so nag start kami mag charge ito at 79% as of 8.56pm so ngayon 86% na siya as of 11.21pm so understandable naman kasi uh, parang approximate nga na para ma full charge tong power bank na to usually it would take 26 hours approximately okay time check it's 1.15 AM, so 1.15 na ng madaling araw, and it's still at 88%, so medyo matagal siyang uh, mag-charge. Pero kanina, sayang hindi ko na video, um, chinarge namin, may charge siya na 79% nung bagong dating tong power bank. Tapos nakapag-charge kami ng dalawang phone ng sabay na full charge siya at 100% yung dalawang phone at 79% hindi nagbabago yung percentage ng power bank so nasa 79% lang siya pero na full charge niya yung dalawang uh, cellphone 100% okay guys so a closer look to the power bank na binili namin ang bigat niya uh, pasensya na kayo wala akong weighing scale dito so hindi ko masasabi kung gaano kabigat pero mabigat siya at saka ang binili namin ay 57 um, may lang ako 57,000 mAh 225 watts lang naman pinili ang 57,000 mAh kasi apat kami dito sa bahay dalawa sa anak ko nag-aaral tapos ako nagtatrabaho uh, work from home kaya naman 57,000 mAh yung power bank na binili namin pero ang suggested talaga na milliamp hour ay 30 30,000 to 50,000. So kung may 30,000 mAh battery kayo, okay na 'yon. Pasok na 'yon. Aside from the power bank, ang kailangan mo ay yung tamang cable. Itong cable na to ay binili lang ng husband ko sa isa electronics shop. So, maghanap lang kayo ng any electronics shop near you. Uh, 200 pesos niya nabili to. So, it's really important na tama yung voltage ng cable na bibilhin nyo. Uh, dapat ay 5 volts to 12 volts. Step up cable ang tawag dito. Kasi yung router natin, ang nire-release niya na voltage ay 12 volts. Tapos, ito namang power bank, ang nire-release niya na voltage ay 5 volts. Kailangan natin ng step-up cable para tama yung voltage na pumapasok papunta sa router from the power bank. Kasi pagkamali, hindi gagana yung power bank ninyo. So, testing natin, ipapakita ko sa inyo sa video na to nung tinesting namin kung gumana ba siya. Okay guys, gumagana siya. So, ito yung power bank binili namin sa Lazada. Tapos, bumili kami na nitong step up cable nito. Ayan, may presyo pa. 200 pesos. So, important na bumili kayo ng tamang volts. 5 volts to 12 volts step up cable kasi kokonek niyo yan sa power bank tsaka dito sa router at yan kita niyo naman nakailaw siya so gumagana siya so ito yung backup natin pwede nating backup for case ng brown out Okay. Connect natin. Kaya natin kung magko-connect. Speed test tayo. Kung normal yung speed test niya. Okay. 
So. Okay, ayan, gumagana ng speed test. So, ibig sabihin, kaya ng power bank yung router. So, meron tayong backup kung sakaling mawalan ng kuryente. Uh, as long as may charge yung mga laptop nyo, tapos meron kayong uh, power bank. Siyempre, maghahanap kayo yun ng magandang power bank. O, testing natin kung makakapag Mobile Legends para talagang sure kung gumagana ba. O. Loading! O, oh, di ba? Loading siya. Tingnan natin kung maglalag. Daro ka. Kasi yung normal na ano, naglalag yan eh, di ba? Okay, mag-connect tayo ang sa trending with I. Yung kasi yung name nung uh, pag-connect sa router. So, connect tayo. Gamit tong laptop. Oops, connected na. Testing natin. Kung may difference ba na nakakonek sa router. Play tayo nito ang video. Okay, nagpe-play siya. Hello sa mga subscribers! <laughs> okay, tapos just to give you an update, so kanina 100% to. Ginamit namin yung same, nagtigitigi nag, sa kaming uh, cellphone, tapos nagtry pa ako dun sa laptop. So, ang ibinaba niya ng percent ay 99% from uh, 25 minutes. Sa loob ng 25 minutes, nabawasan siya ng 1%. Okay, tapos, um, dun sa pinakita naming paggamit nung uh, power bank, parang feeling ko yung capacity ng power bank, uh, approximately ha, approximately siguro, kaya niya ng mga 2 days. 2 days approximately. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Ang um, gusto ko lamang ay i-share sa inyo. Baka sakaling makatulong. At kung meron kayong question tungkol doon sa power bank or doon sa cable or kung ano man ang gusto nyo, nyo pang malaman, please do not forget to comment down below. Sa panahon ngayon, uh, kailangan natin gumawa din ng paraan para magkaroon din tayo ng backup plan. Kasi talagang hindi kaya ng data. This is based on my own experience. Hindi kinaya ng data yung pag-access ko dun sa Webex meeting ko. Pero siguro kayo or depende lang sa location namin. Pero kaya ito yung solusyon ko sa, sa amin. At perfect siya. Nag-work siya. So, pwedeng-pwedeng backup plan nyo. For case of emergency, I am ready tayo. I hope you like this video. So, sana nakatulong ako sa inyo. Please do not forget to click on the subscribe button. If you haven't yet, click nyo na rin itong bell notification para lagi kang updated kapag may bago akong videos na in-upload. Thank you for watching Trending with I. Bye for now.